എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ലബോറട്ടറിയിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സഹായത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഗിവൺ ഇമിഡിയറ്റ്ലി ടു ആൻ ഇഞ്ചുവേർഡ് പേഴ്സൺ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ്ങിലൂടെ ബ്ലഡ് ലോസ് വരാതെ ഇത് സഹായിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുവേർഡ് ടു അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ആൻഡ് ഇഞ്ചുവറി അണ്ടിൽ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഒപ്റ്റെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ പല എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലും ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ ക്വിക്ക് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ക്യാൻ സേവ് ലൈഫ് ഫ്രം മെനി എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇഞ്ചുറി ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുറിവ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക വൃത്തിയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് പീസസ് ഒക്കെ ഈ മുറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മെർക്കുറോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ അക്രി ഫ്ലാവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ് ആ ഒരു വൂണ്ടിലേക്ക് തേക്കുക മെർക്കുറോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ അക്രി ഫ്ലാവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് മുറിവിൽ തേക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം അത് കവർ ചെയ്യുക ഒരു അധസീവ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് വാഷ് ദ വൂണ്ട് ഇമിഡിയറ്റ്ലി ടു റിമൂവ് എനി ഗ്ലാസ് പീസസ് അപ്ലൈ മെർക്കുറോക്രോം ഓർ അക്രി ഫ്ലാവിൻ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ വൂണ്ട് കവർ വിത്ത് ഗെയ്സ് ആൻഡ് അധസീവ് ടേപ്പ് ഇനി അടുത്തത് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി സ്പ്ലാഷസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ഒക്കെ ലബോറട്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ആ എഫക്റ്റഡ് സ്കിൻ വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ആസിഡ് ആണ് തെറിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിനകത്ത് ഒരു കോട്ടൺ വൂള് മുക്കി വയ്ക്കുക അത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ആ വൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ എഫക്റ്റഡ് സ്കിന്നിൻ്റെ അവിടെ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക ഇനി ആൽക്കലി ആണ് തെറിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത വിനാഗിരിക്കാത്ത ഈ വൂള് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റഡ് സ്കിന്ന് തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്പ്ലാഷ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് തറലി ബാത്ത് ദ എഫക്റ്റഡ് സ്കിൻ വിത്ത് കോട്ടൺ വൂൾ സോക്ക്ഡ് ഇൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ അൺഡയല്യൂട്ടഡ് വിനഗർ ഈഫ് ആൽക്കലി അപ്പോൾ ആസിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം അക്വസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിലാണ് മുക്കേണ്ടത
വായിക്കാത്ത പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആസിഡ് ആരെങ്കിലും സ്വാലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപയോഗിച്ച് ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവരോട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ആസിഡ് മൂലം ചുണ്ടുകളോ അതുപോലെ നാക്കോ ഒക്കെ ബേൺഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതിനുശേഷം ടു പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആസിഡ് സ്വാലോ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്രിങ്ക് സം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇമിഡിയറ്റ്ലി മേക്ക് ഹിം ഗാർഗിൾ വിത്ത് ദ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഗീവ് ഹിം ത്രീ ഓർ ഫോർ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി വാട്ടർ ഇഫ് ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് ടങ്ക് ആർ ബേൺ ബൈ ദ ആസിഡ് റിൻസ് തറലി വിത്ത് വാട്ടർ ബാത്ത് വിത്ത് 2% പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്വാലോയിങ് ആൽക്കലീസ് ആൽക്കലീസിനെ നമ്മൾ സ്വാലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽക്കലീസ് സ്വാലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് വിനഗറോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്താണോ ഒന്നെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത വിനാഗിരി അത് അഞ്ച് ശതമാനം സൊല്യൂഷൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക അതിനുശേഷം മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക ദെൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആൽക്കലീസ് സ്വാലോ ചെയ്താൽ മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓർ ഡയലൂട്ട് വിനഗർ മേക്ക് ഹിം ഗാർഗിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഗീവ് ഹിം ത്രീ ഓർ ഫോർ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി വാട്ടർ ഇഫ് ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് ടങ്ക് ആർ ബേൺഡ് ബൈ ദ ആൽക്കലി റിൻസ് തറലി വിത്ത് വാട്ടർ ബാത്ത് വിത്ത് 5% പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോയിസണിങ് എന്തെങ്കിലും വിഷാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിഷാംശം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിസീഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന വ്യക്തി ഒരു ഓപ്പൺ എയറിലായിരിക്കണം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പോയിസണിങ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് സെൻറ്റ് ഫോർ എ ഫിസീഷ്യൻ ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് നേഴ്സ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻവോൾഡ് അപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വിഷാംശം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലേസ് ദ വിക്റ്റിം ഇൻ ഓപ്പൺ എയർ വൈൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫിസീഷ്യൻ ഇനി മൈനർ ബേൺസ് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പൊള്ളലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ പൊള്ളിയ ഭാഗം നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് വെള്ളത്തിനകത്തോ മുക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതിനുശേഷം മെർക്കുറോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ അക്രി ഫ്ലാവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ് ആ ഒരു ബേണിങ് ഉണ്ടായ ഭാഗത്തേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും എയർ കയറുന്ന രീതിയിൽ ലൂസായിട്ട് വേണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ആ ഒരു ബേൺ ഉണ്ടായ ഭാഗം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിസീഷ്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും അതിൽ വരുന്ന കുമ്മിളുകൾ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മൈനർ ബേൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലഞ്ച് ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഓർ ഐസ് വാട്ടർ ടു സൂത്ത് ദ പെയിൻ അപ്ലൈ മെർക്കുറോക്രോം ഓർ അക്രി ഫ്ലാവിൻ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ ബേൺ അപ്ലൈ ഡ്രൈഗോസ് ഡ്രസ്സിംഗ് ലൂസ്ലി ഇഫ് ദ ബേൺ ബിക്കംസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് ഹീൽ റെഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്
അതൊക്കെ ഫിസീഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിവിയർ ബേൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ വിക്റ്റം ഇസ് ഓൺ ഫയർ റോൾ ഹിം ഇൻ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓർ ഓവറോൾ ടു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിംസ് ഇൻഫോം ദ ഫിസീഷ്യൻ ലേ ദ വിക്റ്റിം ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡു നോട്ട് റിമൂവ് ഹിസ് ക്ലോത്തിംഗ് കവർ ഹിം ഇഫ് ഹിസ് ഇഫ് ഹി ഇസ് കോൾഡ് ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ബേൺസ് ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഫിസീഷ്യൻ ഇനി അടുത്തതാണ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്തെങ്കിലും ബോധക്കേട് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അൺകോൺഷ്യസ് ആയി തല കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോധക്കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീത്തിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ അവരെ നിർത്തുക അപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രീത്തിങ്ങും കൂടുതൽ ഈസി ആകും അതുപോലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വിക്റ്റിം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ വിക്റ്റിം ഇസ് ബ്രീത്തിങ് ദെൻ ലേ ഹിം ഫേസ് ഡൗൺ വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് ദ ലെഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ ബെൻ പൊസിഷൻ ദിസ് പോസ്റ്റർ മേക്സ് ബ്രീത്തിങ് ഈസിയർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബെറ്റർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ടു ഓൾ ബോഡി പാർട്സ് ഇഫ് ദ വിക്റ്റിം ഇസ് നോട്ട് ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരികയും അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ പ്രൊസീജിയർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്വിക്ലി ആസ് ബ്രെയിൻ ഇൻഫാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ബ്രെയിൻ ഇൻഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം എത്താത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേ വിക്റ്റിം ഓൺ ബാക്ക് ആളെ നിവർത്തിക്കടുത്തുക ക്ലിയർ എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൗത്ത് വായിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തല പുറകിലേക്ക് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നോസ്ട്രിൽസ് പിഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വായിൽ ശ്വാസം കൊടുക്കുക ശ്വാസം ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്ത് തവണ എന്ന തോതിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരുടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിൽ ശ്വാസം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ചെസ്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്തും കൂടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ വിക്റ്റിം ഓൺ ബാക്ക് ക്ലിയർ ഇനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൗത്ത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഷോൾഡർ സോ ദ ഹെഡ് ഇസ് ടിൽറ്റഡ് ബാക്ക് pinch the nostrils and apply mouth to mouth resuscitation 10 times a minute until breathing starts okay ini adutha biomedical waste management in laboratory kurichana parayunnathu ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തോ റിസർച്ചിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തോ ആണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തേതാണ് കളക്ഷൻ ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സെഗ്രഗേഷൻ അതിനെ പലതായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റിനെയും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് കളക്ഷൻ സെഗ്രഗേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇനി ഈ വേസ്റ്റുകൾ കളർ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആയാലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഒക്കെ പല ഓരോ കളേഴ്സിൽ കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ഓരോ ടൈപ്പ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇ
പോപ്പ്കാസ്റ്റുമാണ് സോയിൽഡ് വേസ്റ്റ് അത് റെഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഇടുന്നത് ഇനി അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്ലാസൻറ്റ പത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാസൻറ്റ പത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഇതൊക്കെ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിറിഞ്ച് ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അത് ബ്ലൂ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഷാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് നീഡിൽസും അതുപോലെ കട്ട് ഗ്ലാസസും ആണ് അത് വൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലുമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇടും ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ സോയിൽഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡ്രസ്സിങ്സും അതുപോലെ പോപ്പ്കാസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അത് റെഡ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഇടുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസൻറ്റ പത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് അത് യെല്ലോ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഇടുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് സിറിഞ്ച് ഗ്ലൗസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ബ്ലൂ കണ്ടെയ്നറിലിടും അതുപോലെ ഷാപ്സ് നീഡിൽസും കട്ട് ഗ്ലാസസും ഒക്കെ ഇടുന്നത് വൈറ്റ് കളറ് കണ്ടെയ്നറിലുമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത